Bonjour, je vous fais cette vidéo dans les Alpes pour vous expliquer comment je suis passée de les entités, ça n'a rien à voir avec moi, à me laisser guérir par les entités. <rire> ok, avant Access Consciousness, avant les outils de parler aux entités, sincèrement pour moi les entités ça faisait pas partie de, de, de ma réalité. En tout cas c'est ce que je croyais. <rire> Heureusement, depuis, j'ai révisé mon point de vue. Et sincèrement, pour moi, les entités, c'était un non-sujet. Oui, je voulais bien croire aux anges gardiens. Oui, effectivement, une grand-mère qui traîne, euh, une fois qu'elle est morte, tout ce genre de choses, pourquoi pas. Mais euh, ça, ça restait du domaine très théorique. Ça restait du domaine de, ouais, pourquoi pas, c'est une jolie idée. Mais ça n'avait aucune réalité pour moi. Jusqu'à ce que j'ai fait ma première classe fondation, et là, euh, la facilitatrice m'a posé des questions quand on parlait des entités, qui ont commencé à ouvrir des portes chez moi, où franchement, j'avais vraiment pas envie d'aller voir. Quand elle m'a demandé si j'étais médium, le, énergétiquement c'était oui, mais dans mon monde c'était non, 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 non. <rire> je veux pas aller voir ça. Jusqu'à ce que je fasse une introduction en ligne par euh, Shannon Noir. Et là, euh, j'ai pas pu la faire en live parce que c'était genre à 3h du mat. Donc j'ai téléchargé le truc le lendemain sur mon téléphone. Et j'ai écouté ça en faisant mon jardin. Et je me suis retrouvée à quatre pattes dans mon jardin, à trembler de tous les membres, à avoir tout un tas d'images, de visions, de trucs. J'étais là, euh, euh, je sais pas exactement ce qui se passe, mais je crois qu'il va falloir que je fasse la classe. <rire> Donc voilà comment a commencé mon aventure avec les entités. Et c'est passé par tout un tas de phases. C'est passé par la phase... Euh, ouais, bon, d'accord, les entités... Ok, bon, alors, qu'est-ce que je fais pour m'en débarrasser Allez, hop, je déplaye, je déplaye, je déplaye, je déplaye, je déplaye. Des entités sont là, ah non, non, maintenant, il faut que ça s'en aille, etc. Jusqu'à, petit à petit, commencer réellement à reconnaître les capacités que j'avais avec les entités et, euh, et commencer réellement à reconnaître ce qui devenait possible. Et sincèrement, c'est un processus qui a pris plusieurs années. C'est un processus qui a pris quasiment quatre ans. Jusqu'au point où, euh, en fait, ben, comme vous le voyez, je suis dans les Alpes suisses, une semaine de ski en famille. Et hier, durant la dernière piste, je suis tombée assez, assez lourdement et pas, de façon pas géniale, où je me suis fait mal au genou et je me suis fait mal au dos. Et hier soir, en rentrant au chalet, j'étais pas vraiment très bien. Je boitais assez sévèrement. Et euh, ben là, par exemple, j'ai pas de, j'ai pas de, <rire> de, de, de trucs pour, euh, pour tenir mon téléphone, je le tiens à bout de bras. Ça, hier soir, j'aurais été incapable de tenir plus de 30 secondes parce que suivant comment je plaçais mes bras, ça faisait super mal. Par exemple, me servir d'eau à table hier soir, c'était impossible. J'arrivais pas à tenir le pot d'eau tellement ça faisait mal. Donc là, quand je me suis couché hier soir, j'étais là, waouh. Ok, <rire> ça va pas être drôle ces prochains jours. Et puis après, ben, bon, j'ai appelé quelques copines qui sont guérisseuses et qui ont travaillé sur moi. Mais surtout, au moment de m'endormir, j'ai demandé à mes coéquipiers, aux coéquipiers et aux entités qui étaient là, qui avaient des capacités à travailler sur les corps, à créer de l'aisance et de la guérison dans les corps, de travailler sur moi. Et j'ai laissé faire. Et ce matin... Euh, ben, que ce soit au niveau du dos ou que ce soit au niveau du genou il y a à peu près 80% de la douleur et des sensations désagréables qui ont disparu il reste encore quelques trucs je sais qu'il y a certaines choses qu'il va falloir on va dire que j'aille travailler dans la matière <rire> que j'aille voir un ostéopathe par exemple mais fondamentalement euh, 80% des douleurs et de l'inconfort ont disparu et ça parce que j'ai choisi, pardon, je commence à avoir froid, <rire> là je tremble de froid, euh, 80% de la douleur et de l'inconfort qui était présent dans mon corps a disparu parce que je me suis laissé ouvrir à l'aide que les entités pouvaient m'offrir. Hmm. Intéressant, n'est-ce pas Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mes yeux, aurait été totalement impossible et inenvisageable il y a 4 ans en arrière. Et tout a commencé par une classe parlée aux entités. Donc là, quelles sont les capacités, quels sont les pouvoirs, quels sont les éléments auxquels vous vous fermez, auxquels vous vous empêchez d'accéder, qui créent des difficultés ou plus de difficultés dans votre vie que vous ne pourriez, enfin, que, que vous ne devriez avoir. Typiquement, effectivement, ce genre de douleur ou de problème, 
Si vous demandez à des médecins traditionnels, ben, euh, ça m'aurait valu genre trois mois d'immobilisation du genou et je ne sais pas combien de séances euh, au niveau du dos, etc. Alors que simplement en demandant aux entités de travailler sur mon corps et en permettant à celles qui étaient capables de le faire, de le faire, je vais déjà <rire> vraiment beaucoup mieux. Donc là, quelles sont les choses quels sont les domaines qui pourraient aller vraiment beaucoup mieux, que ce soit votre corps, mais que ce soit par exemple votre business, ou que ce soit vos relations, ou que ce soit d'autres possibilités, si vous ouvriez la porte aux entités, qu'elles soient incarnées, comme je disais, j'ai des copines guérisseuses qui ont aussi travaillé sur moi, ou non, de, de vous offrir l'assistance, l'aide et le soutien qu'elles sont prêtes à être et avoir pour vous. Si ça vous intéresse, ben, je me réjouis de vous retrouver lors d'une prochaine classe Parler aux entités, que ce soit avec moi ou avec euh, l'une de mes collègues. Et très bientôt à Paris, euh, au mois de juin, Shannon sera là pour les classes avancées. Et c'est vraiment dans les classes avancées que j'ai appris à recevoir des entités. Donc là, si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous intrigue, ou qui vous fout une trouille bleue, <rire> c'est exactement là qu'on commence. Et je me réjouis de, de partager cette aventure avec vous et de vous aider à découvrir une réalité qui va bien au-delà de celle que vous avez pu imaginer jusque-là. À très bientôt pour de nouvelles aventures